Al corazón, del corazón de Dios, al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón, corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únense a la familia de Corazón a Corazón. programa Corazón a Corazón. Es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Les saluda Normalicia, quien estará compartiendo con ustedes una hora eh, bastante interesante con noticias, con pequeños eh, estudios, eh, la palabra de Dios. Y así vamos a estar eh, trayéndoles, digamos, cosas eh, bastante buenas para todos ustedes. Y como siempre estamos en el Fashion, encontramos los anteojos de corazón a corazón. Así que muchísimas gracias por compartir, por estar con nosotros durante la semana, las llamadas, los mensajes que nos dejan. Muchísimas, muchísimas gracias por todos eh, y cada uno de todos esos mensajes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás en el día de hoy? Después de haber hecho, eh, haber hecho el Fashion y todo, vamos a, a cambiar los anteojos. Gracias a Dios, Norma. Estamos aquí al frente una vez de nuestra querida audiencia. Hola amigos, ¿cómo están en nuestra ocasión? Creación de Dios. Le habla el hermano Pedro. Eh, el sobrenombre que tiene en las obras en inglés es el jardinero de Dios. Ah, caramba. Tenga cuidado cuando el jardinero llegue al lugar porque el jardinero poda bien. Eh, usando las escrituras eh, hay muchos otros que se ponen nombres y tantas cosas pero seguimos eh, adelante eh, a, hablando de las cosas que le agradan a Dios le fascina al hombre que lo entiende eh, al hombre natural le cuesta entender las cosas espirituales y hoy le traemos un tema muy interesante eh, que se da en estos tiempos en la sociedad que vivimos, en esta cultura, hay tantas religiones. La pregunta del millón es, ¿por qué hay tantas religiones en todas partes del mundo? Y vamos a saber un poco de esto, eh, cómo Jesús nos representa a través del Padre Nuestro. Eh, eh, hay temas que son interesantes y ahora también estaremos tocando el tema del movimiento de la nueva era. MNE, dice la abreviatura, el movimiento de la nueva era. Hay, hay religiones y hay movimientos que están mezclados con ideologías humanas, religiones mezcladas con, eh, con filosofías humanas, positive thinking, negative thinking, eh, energía positiva, energía negativa. Karma va, karma viene. Todos estos aspectos de a dónde viene y a dónde nos conduce. Hay, hay religiones mezcladas con cosas de, eh, eh, de brujería hoy en Esoterismo. estos tiempos. Ya hay religiones mezcladas con todas estas avenidas de pensamiento de hombres. Y hay mucha gente que se pregunta a dónde nace, de dónde nace todo eso. Viene el concepto de la idea del hombre. Siempre en estas enseñanzas hay un concepto bien claro. Dice la Escritura que quieren ser como Dios, ¿me entiende? Pretenden ser Dios, ¿me entiende? Todos estos aspectos, algunos, algunos uh, líderes eh, dicen que Dios les muestra, que Dios les habla, ¿me entiende? Y hay tantas cosas eh, ense de enseñanzas que está en nuestro alrededor. Pero nosotros eh, hemos escogido siempre la buena enseñanza de las Escrituras. ¿no? Siempre nos gusta ir de, de todas las avenidas, las enseñanzas nos gusta ir a las Escrituras. Y cuando hablamos de otras religiones y cuando hablamos de otro movimiento, tenemos mucho respeto por ellos. Eh, así como la libertad de religión del Canadá eh, defiende los derechos de cada religión. No hay ninguna religión que sea más que otra. Todos en la constitución de, 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 de la ley de Cana, todas las religiones son iguales. Es, es más adelante, vamos a hablar cómo Cristo lo presenta de esa manera. Eh, yeah. Entonces, yeah. eh, eh, todos estos aspectos eh, 
estaremos, estaremos dando eh, las pautas necesarias porque hay tantas estas religiones. Hay religiones que están basadas en ideología, en todos estos aspectos, pero la religión, eh, no voy a decir la religión, la palabra de Dios está centrada en el amor. Yo siempre he dicho esto. Toda creencia, toda doctrina, toda, vamos a decir, religión y movimiento que no está centrada en el amor de Dios, es humana, es una idea humana, pensamiento filosófico, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor y nosotros eh, anclamos nuestra creencia en el amor de Él, en el amor que Él dejó establecido aquí para que nosotros podamos enseñar a otra gente también que aprendan a amar a Dios. Ese es nuestra, eh, nuestro concepto, ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado, que la gente conozca a Dios a través de Cristo. Hemos estado dando en más en veces anteriores, de, hemos estado hablando de los frutos del Espíritu Santo, cuál es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia son los frutos del Espíritu Santo, los buenos frutos. ¿Cuál es el cemento de la iglesia? Son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? El, el Espíritu Santo opera en el inconsciente, en el consciente de nosotros, donde nosotros la gente no puede llegar, solamente Él puede llegar. Ahora, eh, el, lo único que tiene que hacer el ser humano es colaborar, cooperar con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es lo único que tenemos que hacer, eso es lo que hicimos nosotros. Eh, no lo sabíamos todo al, en el transcurso de nuestra juventud, pero fuimos aprendiendo bastante de lo que enseña las Escrituras. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué la gente no le gusta leer las Escrituras? Esa es otra pregunta mayor. Eh, se dice que el 85% de los católicos no lean las Escrituras y el 55% de evangélicos no, no lo leen también. Entonces, si no leemos la Escritura, la Palabra de Dios, siempre lo digo que es la constitución del plan de Dios para los seres humanos aquí en la Tierra, ¿cómo aprendemos, aprenderemos de quién es nuestro Creador? Nuestro Creador es una persona que se representa a través de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo, ha dejado establecido reglas y normas en la escritura para que nosotros podamos acercarnos a él podemos hacer la paz con él eh, ya que el hombre necesita urgente de tener un encuentro con Dios ese es el nombre del programa de, ra de radio Toronto al encuentro con Dios y cuando digo esto no lo digo de una forma por cumplir lo digo de una forma eh, seguro de que Estamos haciendo el trabajo en la obra de Dios, ¿cierto, Norma? Así es. Bueno, este, vamos a las noticias. Tengo algunas noticias por acá. Eh, son bien interesantes. Y hemos, este, podríamos decir, incorporado este segmento de noticias. Porque a veces la gente le gusta escuchar estas cosas. Y eh, voy a comenzar con la primera que dice... Bruja se convierte a Cristo durante culto en iglesia y abandona el ocultismo. Eh, una mujer que practicó la brujería por más de 10 años entregó su vida a Cristo después de escuchar el mensaje del Evangelio en una iglesia. Eh, Selak Ali Tower, de 62 años, afirmó que fue salvada por la gracia del Señor Jesucristo, aunque creció ella en una iglesia, recurrió al ocultismo cuando afrontaba momentos difíciles en su vida que la llevaron a la decepción. Su matrimonio estaba destruido y estaba económicamente arruinada y deprimida. Sentí que estaba abandonada. Comencé a dudar de la palabra de Dios. Fue algo muy crucial porque eso llevó a mi incredulidad. Entonces, cuando yo estaba en un estado de incredulidad, me quedé abierta a otras entidades espirituales que estaban allí afuera. Eh, después de iniciar, el, eh, ella cuenta la historia, pero me llama la atención esto que dice, después de iniciar el entrenamiento, porque déjenme decirle que hay un entrenamiento para la brujería, Alid se convirtió en una típica bruja, usaba vestimentas oscuras, leía las cartas del tarot, quemaba incienso y realizaba rituales de brujería. 
Eh, y así fue como ella, después de tener eh, todo esto que pasó, encontró el amor de Dios tan intensamente que simplemente no podía rechazarlo por más tiempo. Entregó su vida a Jes Jesucristo, simplemente no pudo, no, eh, no puede decir que no al amor irresistible de Dios. Eh, y ahí está toda la historia de ella, cómo eh, después de tantos años en la brujería. Y me, me, me llama la atención por lo siguiente. Esta mujer estaba completamente deprimida, completamente su matrimonio eh, eh, arruinado, ella desbastada. Y tenía algo, que es un pequeño temita que yo voy a tocar hoy día. Por lo general, o sea, eh, los temas que yo traigo son a raíz o a consecuencia de que a veces eh, en la semana eh, o me llaman o me piden oración o, o me mandan mensajes o salen conversaciones y por eso es que me llama la atención. Y casualmente esta mujer entra en la brujería por algo que ella tuvo. ¿Y qué es lo que tuvo? Miedo. Wow. Yeah. No, estuvo, de verdad, tú, porque ella lo, lo dice el, el artículo, tuvo, ella tuvo miedo, tuvo, tuvo eh, al, al verse cómo, cómo, cómo estaba, y ese miedo pues la lleva a la brujería, oh, yeah. a, meterse en las, a, a meterse en ese entrenamiento, a leer las cartas del tarot, a vestirse con vestimentas oscuras, a ser prácticamente una bruja. ¿Y qué es lo que es? Eh, ¿Por qué? O sea, por eso a veces... Eh, casualmente esta semana alguien eh, recibió una llamada y lo primero lo primero que me dice la persona tengo miedo ¿por qué tengo miedo? ¿por qué el miedo se, se, se apodera de mí? Y entonces por eso la semana pasada hablé del perdón, después hablamos de la felicidad hablamos de la alegría de tantas cosas y ahora el miedo y cuando uno la persona tiene miedo puede llegar a, a digamos por qué porque el miedo es una el miedo o temor a algo es una, una es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción del peligro real o supuesto a veces muchas personas le tienen miedo al presente y le tienen miedo al futuro yeah. eh, sabe... hasta incluso le tienen miedo al pasado Sabe que el, el miedo es lo Mira que no termino todavía. Ya, eh, pero quiero agregar algo aquí, es muy importante. El miedo es, es lo contrario de creer, de tener fe. Sigue. Bueno, es una emoción primaria que se deriva de la adversión natural al riesgo y la amenaza. A veces también, o sea, eh, a veces uno pasa situaciones que, que tiene miedo o que se siente o que la amenazan. Eso, eso es muy feo cuando te sentís amenazado por alguien. Ahora, lógicamente, hay diferentes tipos de miedo, pero el miedo este que, que inunda a veces a la persona, que la lleva a otra cosa, eso es ahí donde tenemos que tener cuidado. Lógicamente, a veces hay miedo, hay miedo a, bueno, no sé, a una, a una, a una araña, a una, es, es un miedo completamente diferente al otro otro miedo que es como que ese miedo le inunda y es algo que a veces la persona no puede no puede eh, ayer casualmente estaba hablando con alguien de argentina que me decía eh, este me decía lo siguiente mi, mi, mi mujer le ha dado ahora por tener miedo y es miedo a todo hasta es miedo hasta no querer salir y qué es lo que sucede después de eso del miedo le da como ataques de pánico y entonces me dice, yo creo que ella necesita una liberación, por decir así, porque es increíble como ella era una mujer feliz, alegre, sonriente, y que ahora cada cosita le tiene miedo, y, y empieza y que el pánico empieza a, a, a desesperarse, y empieza a tener ese miedo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, y que, como dice esta mujer, eso el miedo casualmente que ella tenía la lleva a otras cosas, la lleva a lo que vos dijiste recién, al exoterismo a la brujería, la lleva a todo eso y es algo digamos eh, eh, increíble ahora, eh, si lo vemos de un punto de vista, el miedo siempre siempre eh, eh, ha existido o sea que no es la no es la no es, no es, eh, casualmente si lo primero que vemos en la Torá 
en el, en el libro, lo, el primer libro, el libro de, de Bereshit, que es Génesis, eh, hace mención al miedo, al primer, o sea, el miedo que tuvo. ¿Quién tuvo miedo ahí? O sea, Adán, ¿no? Que le dijo, y llamó Dios al Eterno preguntándole, ¿dónde estás? Y respondió, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Desde ahí empezamos a ver el miedo. Entonces, el problema está aquí, el problema consiste en que a veces ese miedo nosotros lo alimentamos más todavía para que y, y no, no tratamos de salir. Y el miedo lleva a la, a la decepción, a la desesperación, a la tantas cosas, a tantas cosas que prácticamente la persona se, se, se desanima. Y busca otros caminos, busca otras cosas y lamentablemente a veces no buscan lo que es la palabra de Dios. Lleva la depresión tremendamente. Bien. El miedo es contrario a la fe. Uh -huh. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que entender una, una cosa que la revelación de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y... La gente puede ir a, a estas avenidas de brujería y de todo eso. Tenemos que entender algo. Que no hay fuerzas malas ni fuerzas buenas. Hay un so, una sola fuerza, un solo Dios, creador de todas las cosas. Dios creó a todos estos eh, espíritus uh, caídos que la brujería eh, va en busca de esto. Entonces, pero... Eh, hay un Dios poderoso sobre todo. Eso es lo que sucedió con la señora. Eh, encontró la verdad en Dios a través de Cristo, muy posible. Y en, eh, tuvo la revelación del Espíritu Santo a su vida, a su alma, a su conciencia. Y pudo entender claramente que no era correcto seguir el camino de la brujería para encontrar respuesta a, y solución a su problema. Sino que hay que ir al raíz de todas las cosas. Eh, nosotros no nos podemos ir por las ramas, tenemos que ir al tronco, que es la matriz y es la palabra de Dios. Uh, eh, es importante esto que la gente entienda. Hay mucha gente que dice hay una fuerza mala, otra fuerza. No, no hay, no hay una fuerza mala, sino eh, se han corrompido estos espíritus humanos, dice la palabra de Dios, para ser contrario a lo que Dios quiere hacer. No es un creador. Hay que entender eso correctamente. Y, y si estamos en Dios y en Cristo, tenemos la autoridad para contrarrestar todo. Eh, hablamos de esto de la... Hay mucha gente que practica la brujería. Yo sé que me está escuchando en esta. Deja eso, que no es aconsejable. La palabra en Deuteronomio condena la brujería, toda la hechicería y toda esta cosa. Casualmente, lo que voy a hablar más adelante del movimiento de la nueva era tiene parte de la brujería, del espiritismo y de todas esas cosas. Y parece como si fuera algo correcto. La gente empieza a creer, indagar y toda esta cosa. Pero nosotros tenemos que ir al que es el creador de todas las cosas, Dios. Por eso que abrimos las escrituras. Por eso damos consejo con lo que enseña las Escrituras. Y hay poder. Hay poder para sacarnos de ese lugar. Si por por uh, no conocer bien las Escrituras, por no haber entendido correctamente, por miedo, por lo que sea. La palabra de Dios nos ha dado la autoridad para sacar todas esas fuerzas mentirosas, fuerzas del maligno, que es el enemigo de Dios. No es una fuerza que fue creado a sí mismo, sino que Dios lo creó y se reveló a sí mismo. Se corrompió en otra cosa a sí mismo. Y vino a ser el querubín, el ángel caído. Su nombre es Satanás. Hay mucha gente que no le gusta que diga, pero hay que decirlo por su nombre, ¿me entiende? Porque es correcto, la palabra enseña que nosotros eh, tenemos la autoridad para deshacer las fuerzas del enemigo así que si usted está en esta cosa de oscuridad de, de engaño, de, salga de ese lugar salga y, y sabe que hay, hay gente que practica todas esas cosas y usan el nombre, del, nombre de, de Dios en vano no usa el nombre de Dios en vano porque Dios conoce su corazón sus acciones dicen que usted no ama a Dios mm. usted puede hablar de Dios pero, pero usted no ama a Dios ¿por qué? 
por sus acciones. Uh -huh. ¿Cierto? Bueno, yo creo que en el caso de, eh, de esta señora, eh, también con el tiempo, como siempre decimos, vamos a ver los frutos. Por supuesto. Eh, entonces, a, ahora también hay casos en, en la Biblia que muchos tuvieron miedo y a veces, eh, a veces hay personas que eh, Dios las está, en cierta manera, motivando para que prediquen o algo ni tienen miedo. Y uno de los casos típicos que vemos en la Biblia que tuvo miedo, hay muchos que tuvieron miedo, pero Jeremías fue uno, Jeremías, tú eres Jeremías, Jeremías fue uno que tuvo, que tuvo miedo. Elías. Eh, y, y Dios le dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo para librarte. Eso está en Jeremías 1, 4, 8. Job también tuvo miedo, eh, David también. José, hay muchísimo, o sea, pero ese es otro tipo de miedo, en cierta manera, no el miedo que habla esta, esta señora. Ahora, yo, pero no personal, les aconsejo, o sea, que cuando si usted está pasando, si usted está teniendo esto, eh, a veces que se siente amenazado o amenazada por alguien y tiene miedo y viene esa desesperación, viene esa este, depresión a su vida, eh, lo primero que hay que hacer, lógicamente, eh, enta, entablar o, o esa relación con Dios para que usted este, le pida. Y eh, otra de las cosas, a veces hay personas que necesitan eh, médicamente Atención ser, tratada, médica. ser tratados. Yeah, yeah. Okay? Eh, y entonces, a veces es bueno que, que traten, digamos, a médicamente. Yo siempre digo... Eh, cuando usted, especialmente los psicólogos y todo, pónganse en las manos de personas que realmente estén certificadas aquí en Canadá, especialmente eh, los psicólogos. Hay muchos psicólogos que vienen de nuestros países, pero no tienen la certificación que requiere aquí el gobierno de Canadá. Eh, así que cuando usted vaya a un psicólogo, averígüese primero si tienen la registración o, cua o cualquier eh, médico, eh, hágalo por su bien. Eh, y hay, por eso digo, hay muchas personas que necesitan ser tratadas sobre este, este tema. Eh, si usted necesita más información, llámeme y yo con gusto estoy para, para ayudarle. Y lo que puedo decirle a la gente, como le dije a esta persona que, que me llamó, eh, no temas. Eh, vamos a estar, porque esto requiere también oración por la persona para que pueda salir de este miedo. Yeah. Por supuesto, ya. El acercarse a Dios es importante porque cuando nos acercamos a Dios, pedimos que Él nos ayude, Él se acercará a nosotros, uh -huh. la Biblia. Y no solamente que se acercará, sino que recibiremos protección, protección y provisión. Qué importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Eh, claro, el, el, el ser humano le cuesta mucho por todas las actividades que viven en su, su vida y están eh, un poco lejos de lo que es Dios. Eh, a ellos les parece, para el hombre natural es locura hablar de Dios. No lo entiende. No, y no pueden creer en esto porque no lo entienden. Pero una vez que Dios hace la obra en la vida de ellos, eh, les clarifica la mente, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en ellos, entonces vienen a entender y dicen, muchos de ellos reconocen que perdieron mucho tiempo en no abrir su corazón a Dios a tiempo. Pero nunca es tarde para aprender de las cosas de Dios, para abrir nuestros corazones. No solamente hablar de Dios. Hay mucha gente que pone versículos bíblicos. No, son maestros. Eh, en, por ejemplo, en actividades religiosas te ponen como si fueran predicadores. Pero sus hechos, sus actos, no demuestran que deberían mencionar el nombre de Dios. Dice la Biblia que no mencione el nombre de Dios en vano. Que nuestras acciones tienen que ver mucho eh, con esto. Porque Dios es un Dios de respeto, un Dios de amor, de poder, de justicia, de todas estas cosas. Dios es un Dios soberano que Él ha creado nuestra vida y debe haber respeto sobre Él. Porque en, en Él están nuestras vidas. Eh, ya. El querer y el hacer, la muerte y la vida están en sus manos. Él tiene toda la autoridad. Él se reserva el derecho porque Él es Dios eh, sobre todas las cosas, ¿cierto? Así es. Eh, eh, ¿Terminaste? Sí, con... así que si quieres empezar okay, a predicar. Bien. Ahora eh, quiero hablar un poco 
como él dice, cómo Jesús nos presenta ante el Padre. Dice, nos presenta a través del Padre nuestro. Ahora, Jesús usó la frase Padre nuestro para identificar la paternidad de Dios, de cada ser humano, sea justo e injusto. Mira cómo es Dios, la soberanía de Dios. Sea justo o injusto. Amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que nos maldicen. Qué difícil es. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Se ha usted encontrado con una persona que usted lo aborrece? Bastante. <risa> en el camino ya. <risa> Oiga, pero eso es tremendo. Este, este fin de semana me di Ay, cuenta, no te hagas problema. <risa> eso Bastante. sucede a cada día. No, y a veces pensás que son Caballero personas que realmente, que realmente te quieren, pero nada que ver. <risa> Otra. Wow. Ah, okay, dice, dice, orad por los que, por los que ultrajan y los persiguen Mira, es difícil, qué difícil no me ha tocado todavía eso pero si me toca que Dios me dio la fuerza para que seas hijo de Dios de nuestro Padre que está en los cielos que hace salir, mire el sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos Injustos, está en Mateo 5, 44, 45. Mira qué hermoso es Dios. Eh, hace llover a los, para los justos y para los injustos. Lo aceptan si él, ellos no lo obedecen. Pero hay una cosa, Dios disciplina. Esa es la gran verdad. Ahora, según Jesús, no hay persona ni grupo que tenga derechos exclusivos a Dios. Todos son sus hijos, amigos. Dios, como un buen padre, cuida de sus hijos, aun cuando ellos no lo merecen. Mire qué hermoso es. Está en Lucas 11, 9 al 12. Si quiere leerlo en Lucas 11, del 9 al 13. Sin embargo, él también lo disciplina en su amor y misericordia. Dios santifica su nombre. ¿Por qué? ¿Cómo santifica a Dios su nombre? De ahí que tenemos que aprender nosotros. Por sus acciones. ¿Acciones de qué? Por sus acciones de amor, por sus acciones de paz, por sus acciones de, de felicidad, de gozo, de todos esos frutos que emana de Él, del Padre, a través de Cristo y viene hacia nosotros. ¿Cómo es Dios? El pueblo de Dios santifica el nombre del Señor por la forma como actúan siempre. Que una persona obedece a Dios, santifica el nombre del Señor. O sea que esa es la enseñanza correcta y bíblica. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Santificamos el nombre de Dios porque somos obedientes a Él. Hablamos la semana anterior de los frutos. Seguimos adelante. Lo opuesto a, la, a, san, a no santificar el nombre de Dios es profanar su nombre. Aquí está. Por medio de la desobediencia. Está hablando, no a la iglesia, está hablando al pueblo, a la comunidad, a todo que me escuche usted. Por eso que este programa existe, para que usted aprenda, para que usted escuche la palabra de Dios. Qué bueno, ¿cómo es Dios? Así, aún siendo malo usted, hace que la lluvia también llegue a usted. Su bendición llega a usted. Aún así que usted no lo obedezca, todavía Él quiere hacer el pacto, quiere hacer la paz con usted. Bendito sea Dios. Ahora, el amor que no se vive con gozo. Aquí está otro, otra enseñanza tremenda. Dice, el amor que no se vive con gozo y paz no es el amor de Dios. ¿Qué es lo que es entonces? Si no, es el legalismo del deber. 
está en Romanos 12, 11. Escudriñelo. El hombre mundano, el hombre natural, el hombre que muchas veces no cree en Dios por excusa de que no quiere hablar de Dios. Hay muchos que dicen que son ateos, pero en lo privado se acuerdan de Dios. El hombre natural se deleita en convertir sus apetitos y sus sentidos en objeto de placer. Amigo, no olvidemos que el amor y el gozo y la paz continuarán en el cielo, ya que nuestros apetitos y sentidos desaparecerán con la muerte. Quiere decir el amor de Dios, el gozo, la paz, lo llevaremos hacia la eternidad. Porque el amor viene de Dios. El gozo viene de Dios. La paz. Allá en el cielo, Dios, no hay, no hay ningún problema de otra cosa. Hay paz. No hay ninguna parte en la esfera de luz, en todas partes, que haya paz en la presencia de Dios. Por eso dice, mis pasos doy, mis pasos dejo. No como el mundo ah. está diciendo las cosas que se ven aquí, uh -huh. sino como yo os lo doy. Qué hermoso es tener la paz de la paz de, de Cristo en nuestras vidas. Recordemos que, que Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de gozo y un Dios de fe. Ahora, si tengo tiempo, quiero tocar un poco de otro eh, temita que hemos estado guardando por bastante tiempo. Uh, algunos eh, me hicieron una llamada de que si pudiéramos tocar, porque hay tanto, se hace tanto negocio con todas estas cosas que está sucediendo. Promete milagro y venden cosas, se aprovechan de la comunidad, vende las botellitas con agua y, y estas cositas que hay, ¿me entiende? Y a veces la ignorancia, la ignorancia de la gente. ¿Sabes que a veces la gente en la cosa en el secret case, en la cosa sagrada, a veces abre su corazón a cosas que no son correctas. Y son víctimas, ¿me entiendes? Son víctimas de todas estas avenidas de, de negocio. Ya dijimos anteriormente que la iglesia es un negocio en estos tiempos y para algunos es negocio redondo, redondito, viven bien. El evangelio del capitalismo ha hecho mella en todo en estos últimos tiempos en la sociedad. Hay algunos que se hacen ricos y hay muchos que se hacen pobres. Los que dan son pobres y los que reciben se hacen ricos. Es justo esto. ¿Será que el Espíritu Santo que vive en la persona que es líder es diferente al Espíritu Santo que mora en, en el obrero, en el creyente de la iglesia o de alguna otra creencia? No, es el mismo. Entonces, ¿a dónde está la sapiencia? El, la sapiencia está del que engaña y se hace rico a costilla de otro. No quiero entrar en esos detalles, pero se ven en estos últimos tiempos. Y con esto voy a hablar del movimiento de la nueva era. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es el movimiento de la nueva era? El movimiento de la nueva era, amigos, el MNE, tiene muchas subdivisiones, pero en términos generales, es un conjunto de sistemas de pensamiento metafísicos influenciados por las filosofías del lejano oriente. Hemos estado tocando eh, de estos temas ya, de por ejemplo, de yoga, de todas estas, de las meditaciones, de que como los hippies iban allá a la India y de todas esas cosas buscando estas avenidas de cómo encontrar la felicidad haciendo tantas cosas y concentrándose ahí pensando que un día seremos como Dios. La Biblia habla de todo este engaño en Génesis. Está bien claro. Y vamos, seguimos adelante. Influenciadas por las filosofías del lejano oriente. 
un conglomerado de teologías. Tiene teología, mira, escuche bien. Esperanzas, expectativas, reunidas con una enseñanza ecléctica acerca de la salvación. Habla de la salvación. Mm. Pero ahora vamos a, vamos a confrontarlo si es la verdadera salvación. De pensamiento correcto y conocimiento correcto. Sé que el pensamiento es pensamiento correcto, conocimiento correcto. Ahora, de acuerdo a ello. El hombre está en el centro del MNE. El hombre es considerado divino. Oiga, mira. Ya nos salimos un poco de, del da tangente. Como un co-creador como la esperanza para una futura paz y armonía. Una cita representativa es la siguiente. Yo soy afectado solamente por mis pensamientos. O sea que todo es mental. Es la mente que le trabaja que hay pecado, la conciencia que tiene todo eso. Solamente es afectado por la cosa mental que haya afectado solamente por mis pensamientos sigamos todo lo que se necesita es dejar que esta salvación alcance a todo el mundo pues en este único pensamiento todos somos todos son librados finalmente del temor del temor a qué a qué viene la confrontación de esta enseñanza temor a qué librado del temor de qué Aquí viene. Desafortunadamente para el MNE, ese temor puede ser perfectamente ser el temor a la condenación. Porque ellos no creen en la condenación. A la convicción de pecado. De ser apartado de Dios por la causa del pecado, de la desobediencia. Dios quita la aplicación de la semejanza de él. Cuando el hombre decide, por engaño, separarse, alejarse de Dios. Ahora, y aún a veces el temor al cristianismo, no, ellos no, no, no entran mucho con nosotros, aunque ellos, aunque el enemigo tolera casi cualquier posición teológica que se opone a la estrechez de mente del cristianismo. El MNE es difícil de definir porque en este no hay jerarquía, no hay dogma, doctrina, ni membresía. Es un conglomerado, un conjunto de diferentes teologías que comparte los hilos comunes de la tolerancia y la divergencia en su tapiz de la verdad universal. Ya nos estamos viendo otra, digamos adelante. Las actividades espiritistas están expresamente prohibidas en la Biblia de Deuteronomio 18, 19. Y así, las actividades espiritistas como la brujería, la adivinación, eh, todas estas cosas que tienen avenidas de espiritismo, está prohibido por las Escrituras. Leo en Deuteronomio 18, está claro. La Biblia prohíbe todas estas cosas. ¿Por qué lo prohíbe? Porque todos los que practican esta cosa son, es enemistad con Dios. Es, es tener enemistad con Él. O sea que si usted pre, eh, trata de, de tener todos estos conocimientos y por ahí dice, bueno, yo creo en Dios. Eh, pero la Biblia dice que si usted practica todas esas cosas, es enemigo de Dios. Enem, tiene enemistad con Él. Él no lo acepta. Más adelante vamos a ver por qué. Se puede concluir entonces que el espiritismo es la práctica de contactar, aquí está, espíritus malignos y viene de Satanás. Aquí está como la experiencia de este señor, hay muchos, hay cientos de personas por curiosidad, hace tantas cosas maléficas. Muchos se metieron a este cuento por curiosidad y ahora no pueden salir. Usan principios psicológicos y lenguaje espiritual para poder engañar mejor. Si toman del fruto del árbol de la ciencia del bien 
y del mal serán como Dios. Fue el engaño de la serpiente Adán y Eva. Serán como Dios. ¿Se ha dado cuenta usted? Eso fue la destrucción de el ángel caído sobre Adán y Eva. El día en que comieran de la, del árbol de la ciencia del bien y del mal serán como Dios. Aquí nace las religiones. Podrás hacer tu propia religión. Podrás hacer todas las cosas como Dios lo hace. Podrás pensar que un día habrá una armonía mundial. Dios lo promete en su palabra, pero no como aquí este movimiento lo promueve. Hay que tener cuidado porque hay tantas mezclas ahí que, que uno hay que saberlo, eh, des, descifrarlo, sacarlo por medio de las Escrituras. Y es importante que uno tenga conocimiento. No vaya a ser que uno esté siguiendo a dioses que se va a la izquierda, a la derecha y por ahí va y viene. No, las Escrituras tienen un concepto claro de cómo nosotros tenemos que seguirle y servirle a Dios. Ahora, para poder, si toman del fruto ya, del, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, serán como Dios. Fue el engaño de la serpiente Adán y Eva. Y hoy Satanás, mire, el ángel caído, para que lo entienda bien, el ángel caído. Su nombre era Lucero, después Lucifer, ahora es Satanás. Pero él no es creador, so, él no puede hacer más de lo que se le permite Dios permite hacer a él las cosas Dios tiene en control de todas las cosas Él como creador está sobre todas las cosas Él no ha creado nada ni nada le pertenece a Él todo le pertenece a Dios solamente a Dios ahora sigue engañándonos con el árbol de la ciencia del bien y del mal serán como Dios conocerán como Dios sanarán como Dios hay muchos de estos movimientos que prometen milagros a, a, alguien me dijo bueno ¿qué, es, qué, qué le parece a usted si esta persona practica todas esas cosas para hacer cosas del bien para sanar esa sanidad no es de Dios mi amigo porque Dios no puede poner en contra de su nombre y hoy ya estableció las escrituras debemos hará milagros como Dios el término nueva era se refiere a la era del acuario. Aquí vamos, mira, el acuario. Ya de ahí nos vamos bien un poco más la tangente. La, la cual, según los seguidores del MNE, está comenzando. Se supone que traerá paz. Mira lo que habla. Paz, iluminación y reunirá al hombre con Dios. El hombre es visto como actualmente separado de Dios... No por causa del pecado. Mira, no por la causa del pecado, sino es la estrachez de su mente. Dice que piensa, eso es parte de la mente, es mental. No cree en ello por el pecado. Pero ¿qué es lo que dice en Isaías? La palabra dice, o sea, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír sino por su falta de entendimiento y conocimiento con respecto a la naturaleza propia y la naturaleza de Dios y a la naturaleza de la realidad. La palabra de Dios es clara. Dice que el pecado hizo que hiciera división entre Dios y los hombres. Ahora, el MNI es un sistema religioso con dos creencias básicas el endiosamiento evolutivo y la unidad global. Mira lo que esto conduce. Tengo tiempo, productor. Bueno, ¿qué es el endiosamiento evolutivo? Es el siguiente paso de la evolución humana. No será físico, sino espiritual. Usted se quedará con la boca abierta lo que esto conduce de reencarnación. Aunque no todos los que los nuevaristas creen la reencarnación, la mayoría de ellos sí creen esta. Esto se opone a la palabra de Dios. En Hebreos 9, 27 dice, Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, el segundo elemento fundamental de Mení es la unidad global con tres aspectos principales. 
la unidad del hombre con el hombre. Todos aprenderemos nuestra adecuada re relación divina unos con otros y lograremos la armonía, el amor y la aceptación y mutuas. Incluida en la ansiada armonía está la unidad económica. El nuevo arista espera un líder mundial. Mira a quién espera. Espera un líder mundial. Único quien con principios del MNI guiará al mundo a todo, a todo económico único. A un todo económico único y armonioso. Mira de quién se trata esto. También esperan que este líder lleve al mundo una unidad espiritual, es decir, una única religión mundial, una sola religión mundial. Esta esperanza del MNE trae reminencia de la escritura que hablan del anticristo venidero. En segundas de Tesanolicense dice esto, 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el ángel caído, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o, o es objeto de culto, tanto que se siente en el sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y ver también la unidad del hombre con la naturaleza. Está claro. Estas son las enseñanzas que uno tiene, tiene cuidado. Y abunda en los programas de radio. Yo no los escucho, pero me han dicho, pastor, hable sobre esto. Hay un negocio redondo de toda esta cosa. Hay una guianza eh, de todas estas inundaciones de creencias. Puede preparar un programa de esto. Aquí está. Eso es lo que estamos haciendo con respeto respetamos las la, 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 la denominaciones respetamos las otras religiones pero la libertad religiosa de Canadá también nos da derecho de enseñar de lo que nosotros creemos es importante esto ahora ya que Dios es todo y todo es Dios entonces la naturaleza a sí mismo parte de Dios Luego el hombre debe ponerse en sintonía con la naturaleza y aprender a nutrirla y a ser nutrido por ella. En esto está toda la gente que pueda unirse. La, las filosofías de los indios americanos son populares entre los nueve eristas porque se centra en la tierra, la naturaleza y la relación, rel, relación del hombre con ellas. La filosofía del MNE generalmente busca fusionarse con otras que ponen al hombre y la naturaleza en igualdad. Si ¿Sí da, imagina usted. El hombre y la naturaleza en igualdad. Pero nosotros no somos, según esta idea, ni más ni menos importantes que nuestros primos, los animales y los peces. se ha dado cuenta en poco tiempo de que lo importante que es ir a las escrituras lo importante que es la enseñanza bíblica la constitución de Dios para el ser humano para todo ser humano que ha sido creado por Dios no importa de la religión que usted pro profesa Usted es un ser humano, usted no se creó a sí mismo. Ningún otro líder de religioso lo creó a usted. Dios lo creó. Dice Dios, Él se manifiesta por sus acciones. Y nosotros, los que hemos creído en Él, debemos manifestar nuestras acciones para santificar a Dios. ¿Y cómo santificamos a Dios? Obedeciendo que... ¿Obedeciendo al hombre? No. Obedeciendo su palabra. Aquí está. Alguien dirá que el pastor Pedro, el hermano Pedro, se ve que va a la iglesia siete días a la semana. Nada que hablar, nada que decir de eso. Sabe que 
las escrituras cuando están grabados en su corazón, en su mente, es el pan diario de cada día para usted. Vivimos por ella, vivimos para él, para ella, y agradamos a Dios. No somos perfectos, pero Cristo puede ser la diferencia en tu vida. Hay mucha gente que quiere conocer a Dios. Casualmente se mete en estos movimientos de, 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 de estar de, de religiones falsas mezcladas con tantas cosas, con brujería, con filosofía y tantas cosas. Porque les es más, más fácil creer. Pero qué hermoso es conocerle a Él. ¿Sabe por qué mucha gente recurre a estos movimientos, a estas religiones? Porque no tiene un concepto claro. Tuvo una mente pobre de formación en su país. No tuvo una formación adecuada escritural de Dios en su vida. Y algunos vienen de unas culturas que son corruptas y son pobres en conocimiento de la Escritura. Hemos estado enseñando últimamente, al cristiano se conoce por su fruto, no por lo que dice el edificio, está compuesto por muchos pilares, pero el cemento del edificio son los frutos. La iglesia necesita los dones para desarrollar el trabajo, pero el, los frutos es la vida de la iglesia los frutos no son las actividades no son los nombres que usted se pone no son todas estas actividades que hay. son los frutos mi amigo alguien dirá pero entonces ¿quién podrá ser salvo? dice sí la palabra de Dios es real en estos tiempos no ha cambiado algunos lo han cambiado algunos eh, que se llaman ser apóstolos andan mencionando ¿ves? La, la segunda dimensión, la tercera dimensión. Por ahí a alguien se le ocurrió este, eh, nombrarles apóstoles y andan por todo Canadá, por todas partes, la liga apostólica, todo esto aquí hace cosas. ¿Sabe qué? Muy poco fruto. El cano fue cerrado. Hubo doce apóstoles. Conocieron a Cristo. Fueron los hebreos. El último profeta fue Juan el Bautista. Cristo lo dijo, no ha habido ni habrá. No ha habido ni habrá como él. El fundamento de las Escrituras está sobre los apóstoles. Cuando Dios deja establecido en el libro de los Hechos. Y la piedra angular del apostolado es Cristo. Si quieres conocer más de Dios, lee las Escrituras, lee la vida de Cristo. Es la forma como conocerás, la única forma de conocer a Dios. Nadie se ha visto a Dios, pero sí hemos visto a Cristo, que Él se encarnó. Perfectamente Dios, perfectamente hombre, vino a este mundo. El lugar santísimo del Antiguo Testamento se trasluce en la cruz del Calvario, el santo de Israel, el perfecto, Dios santo, Dios justo, el que es sobre todas las cosas. Y Él viene pronto. Por eso que es importante que nosotros enseñamos las Escrituras, que defendamos las Escrituras como está establecido, para que los creyentes puedan desarrollar una vida saludable. No con esta Biblia, con, esta, con estos pensamientos eh, esotéricos, pensamientos filosóficos, idealismo, hay tantas cosas, hay, hay tanto que se, en los movimientos, teología de la liberación, idealismo de comunismo, de, de, mezclado. No, la palabra de Dios se defiende a sí mismo, sino que son, son los hombres que lo corrompen, los hombres... Eh, tienen algunas ideas algunos sabes que eh, piensa que porque tienen grandes iglesias porque tienen uh, denominaciones son son presbíteros de tantos pastores y tantas y se toman la atribución de tantos libros que de atribución de formar algo nuevo como si fue, como si el nuevo tratamiento todavía estaría en formación como si tuviera todavía, no hubiera sido terminado. Son aquellos que se llaman esta clase de, 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 de seguidores que tienen que completarlo. 
hablando de la segunda dimensión, de la tercera dimensión. Es como si el, el, el Espíritu Santo, Dios, no hubiera completado la obra. Jesucristo dijo cuando estableció consumado es, todo está listo. Nosotros tenemos que volvernos a la raíz de lo que Él dejó establecido. Quiero decir esto para terminar. El día que yo entre a la presencia de Dios, cuando Él me llama a su presencia, voy a entrar a la presencia de Dios como el ladrón en la cruz. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Sabe que usted ha podido hacer tantas obras? Tiene tantas obras, es presbítero, al, al, en, eh, 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 en el mandato de usted está tantos pastores y a usted se, se le sube un poquito los sumo la cabeza, se pone apóstol, se pone presbítero, se pone tantas casas de nombre. De tan... Últimamente se han puesto tantos nombres los que, los que están en la iglesia. Yo pienso, si siguen así, el diablo se va a quedar sin nombre. <risa> Pobre. Usted es un siervo Y sabe Todo lo que ha hecho usted Así sea cosa de iglesia De religión son obras La Biblia dice no por obras Para que nadie se gloríe Sabe que Dios Jehová de los ejércitos Mira el sacrificio Completo que el hijo hizo No hizo lo que usted ha hecho Tantas cosas así sean religiosas de religiones, cosas eclesiásticas, lo único que él ve, el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, y dijo, eres finished, eres completo, nothing else will be added, nada más será adherido, y Dios se lleva la gloria, por eso que Moisés no entró a la tierra, a la tierra de Canatén, a la tierra prometida, la, Dios mira lo que hizo su hijo no lo que hiciste tú son para buenas obras que somos salvos pero no es por obras para que no te glorías tú ni yo Dios te bendiga bueno eh, quiero dar este algunos pequeños eh, anuncios antes de concluir y son los siguientes o sea eh, para la, la comunidad todos los que nos están viendo en la comunidad argentina, ya sea en Canadá o en Argentina, porque estoy acá en el WhatsApp y tengo toda la comunidad, el, el capitán Raúl eh, eh, Álvarez, a, a Raúl Medina Alvarado, que nos está viendo desde Mar del Plata. Oh, y le acabo de mandar la foto de Argentina. Eh, también acabo de recibir un saludo que, que bueno... Me dice eh, mi querido primo Normita, mandame saludos y me saludos a Pedro, mi querido primo Pepito. Eh, muchísimas gracias, Pepe, para vos y tu familia, las más ricas bendiciones. Él dice que nos ve todos los viernes los dos programas, desde Mendoza, Argentina. Yo creo que está Pepe en, en una, un departamento que se llama Tunuyán, sí. Él vive ahí. Así que para ti, tu familia, tus hijos, tus nietos, eh, las más ricas eh, bendiciones del Señor para ti. Quiero, dar, quiero agradecer también hoy día, porque estoy viendo que está haciendo un video con toda su gente de este programa, Martín Chávez. ¡Wow! <ríe> Martín Chávez wow, está haciendo sí. el programa, está haciendo un video con todos sus, wow. sus seguidores. Así bueno. que, Martín, queda pendiente a ver si te llamo esta semana. Lo que pasa es que he estado bastante ocupada en la semana, pero eh, tengo que llamarte para concretar a ver cuándo vas a estar sí. con nosotros, nuestro querido amigo Martín, directamente. Hay de... que reconocer que Martín Chávez fue la el puente para que te den el doctorado de la Asamblea de Dios en América. Sí, la verdad, ¿no? ¿Eh? Eh, aquí yo día para Martín, la verdad. O sea, tiene, que, tiene parte en el ministerio. Tiene, tiene parte, claro yeah, que sí. Parte. Nos dio la bendición. Gracias, y... Martín, por todo. Y saludos a todos los líderes. Los hermanos, en... los, los hermanos allá que yeah. él eh, también está en la radio para los hermanos. Y bueno, Martín, ahora viene una fecha muy importante porque Martín es Mr. Pentecostés. 
Oh, eh, siempre, claro. claro. Yeah. Así que va a tener, Martín, vas a tener que, que traernos para acá, Mr. Pentecostés también. Yeah, por <ríe> Así que eh, acá te esperamos con mucho, sabes que sos más que, que bienvenido. Eh, y siempre me dice Martín, quiero ir a Toronto y quiero ir este a comer las empanadas y la polenta así que oh, avísame yeah, cuando claro. venga así que y otra de la de muchísimas gracias Martín querido y saludos a mamita antes que me olvide y a tu esposa también quiero este vamos a estar este en oración vamos a pedir por la salud de nuestro querido hermano Eric Penning sabemos que no está pasando los mejores momentos pero ahí donde él está Dios eh, hace grandes milagros y esperamos que él tenga un milagro en su, en su salud. Eh, él es un educador y, y por muchos años ha estado en el ministerio en diferentes partes del mundo. Y bueno, eh, a veces el cuerpo eh, no nos ayuda mucho ¿no? y estamos este, orando por, por el hermano Eric. Yeah. ¿Sabe que él fue un misionero en la India? Ajá. Uh -huh. Ya, él habla el idioma de los... Ya, él habla, ya, él habla, ya, de verdad. ¿Sabe habla. que cuando yo lo escuché hace años a él, a mí me animó bastante a introducirme la cultura de los indios, los sí. Y sabe que ha sido una bendición. El soporte del programa, eh, ellos son los cuervos de Elías. <risa> ¡Ay, Pedro, por Dios! <risa> que soporten el programa. le pone cada nombre? ¿Me Está eh, buenísimo. Y, ¿Me entiende? Dios sabe que Dios, Dios tiene los cuervos para un ministerio cuando no es soportado por las iglesias, no es soportado por las organizaciones. Eh, eso tiene, tiene motivo, pero más adelante voy a contar. Ten, ten, eh, yeah. ten, ten, ten cuidado porque mira que mira que Marcelo Tinelli a veces nos ve y ellos son los cuervos porque son de San Lorenzo. ¿eh? No, pero no estamos hablando de esos cuervos. Mira, mira que esos son. Y acá hay un amigo mendocino que es de los cuervos, así hay que, que son los cuervos. Que lea el, el, la vida de Elía. Elía, los cuervos. Que como eh, Dios pro, hizo la provisión para Elía para que le llevara el pan a Elía que estaba escondido en las cuevas por miedo. Por miedo, exactamente. ¿Ah? Ahí tenemos el caso del miedo. ¿ya? Y Dios usó, porque el cuervo es un animal sucio, rapiña, que estaba prohibido que los judíos pudieran comer de claro. eso, porque es un animal sucio. Uh -huh. Sabes que el cuervo come los animales muertos en uh -huh. algún lugar de la ciudad. Sí. Y, y bueno, eh, Dios dio la orden para los hebreos que no comieran esa clase de, de animales de rapiña, de aves, de toda esta clase. Pero mire, en un momento de necesidad, cómo Dios usa al cuervo para alimentar a Elías en la cueva donde estaba. Porque no, nadie podía llegar. Yeah. Y dice que él llevaba el pancito a Elías y lo decía. <risa> 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 y Dios, Dios suplió una necesidad. De él. Y por medio del cuervo, ¿eh? Yeah. <risa> Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Eh, hemos estado en muchísimas actividades y también vienen bastantes más actividades durante este fin de semana en donde nos invite siempre vamos con la voz amiga y con corazón a corazón porque corazón a corazón también es parte de la comunidad y siempre me encuentro, oh que yo la veo usted y a su esposo en un programa y que tú y que el otro, una voz amiga así que a todos, mañana vamos a andar en diferentes compartiendo con la comunidad eh, peruana con las señoras de AMPO, la Asociación de Mujeres Peruanas de Ontario, y después en Carazaga, después otras actividades más que tenemos. Y para todos los argentinos que nos están viendo, como dije, en Argentina y acá, feliz Día de la Patria, feliz 25 de mayo para todos ustedes. Y estamos orando también. Eh, sabemos que Dios tiene todo bajo su ¿Sabe control. Sabe que no solamente se colabora con la presencia, pero hacen comidas ricas. ¿Ah? Ay, Pedro. ¿Ah? Bueno, hablando de eso, quiero, quiero antes que me olvide y antes que terminemos, yo en lo personal yo quiero dar una, un agradecimiento muy, muy especial eh, a la comunidad boliviana. Oh, claro. Porque estuvimos en una celebración con ellos y más que a Reyes nos atendieron. Qué hermosa comunidad. Gracias, Huguito y Martita, por la invitación. Eh, muchísimas gracias, pero qué comunidad tan, tan, tan hermosa, tan linda como nos atendieron. Y también, antes que me olvide, eh, seguimos orando también, porque yo sé que tú nos ves, Oscarito, eh, por tu salud y por la de tu papi. 
Y recuerda que Dios tiene todo bajo su control. Yo espero que tú te sientas mejor para todas las actividades que tú tienes que realizar durante estos meses. Recuerda que cuentas con todas nuestras oraciones y nuestro apoyo eh, y lo que necesites. Ahí estamos, como siempre decimos, eh, para ayudar. Siempre estamos ¿no? con eso, para ayudar al que nos necesite en todo. Y nuestra oración va para toda la comunidad en general, para todos, porque los queremos mucho. Hemos aprendido a apreciar nuestra comunidad. Aunque vivimos muchos años, eh, yo he asimilado mucho la cultura canadiense, pero la, la integración a la cultura canadiense no ha hecho mella en lo que somos. Quiero, quiero, quiero decir algo, de la, a, a, hablando de la comunidad. Eh, eh, hoy día, tú sabes que desde ayer venimos con la celebración de los argentinos, pero hoy día, eh, a veces Dios abre las puertas y las abre de una manera muy especial. Y hoy día, eh, alguien andaba, o sea, preguntando por mí, yo no sabía quién era hasta que nos encontramos. Y me dijo, quiero reunirme contigo para que trabajes en tu comunidad. Y tú sabes que yo no entendía lo que él me decía, porque yo, bueno, estoy trabajando para la comunidad. Me dijo, no, en la tuya, tus orígenes. Y no era nada más y nada menos que el cónsul de Israel. Cónsul de Israel. Así que este tengo una reunión con él esta semana bien. para ver este me dijo quiero que trabajes en tu comunidad bien. te abro las puertas digo y me sorprendió tú sabes son esas ¿Sabes cosas que, un poco extrañas que eh, te suceden a veces en las en las locuras de uno yeah. eh, Dios hace las cosas lo que uno ni siquiera lo ha pensado Ajá. porque él tiene pra... eso es lo que sucedió con Noé él era un loco de creerle a Dios <risa> pero salvó su familia así es, así que pues, la verdad que yo no me lo esperaba no, no, no ni idea tenía lo que me iba a pasar así que eh, después conversando con alguien me dijo la puerta que Dios abre eh, y después conversando con, con mi amiga eh, es increíble porque tú sabes quién me dijo ah, a veces uno tiene que escuchar Dianita, mi amiga Dianita me dijo las puertas se abrieron en grande esas fueron las palabras de ella no solamente eso, y también eh, muchos saludos para nuestra audiencia, la comunidad cubana. Claro que claro. sí, los cubanos eh, que siempre sabes, están. Claro. Y bueno, nosotros gente aquí, hermosa, nosotros... Gente linda. Cuando íbamos, llevamos gente allá, nos atendieron también, pero es una comunidad muy sólida entre ellos. Muy sí, buena. nosotros tenemos un fiel seguidor, que, ¿cómo es que decano, ¿cómo es que se llama? Decano, decano, así se llama, que dice, no, yo soy fan de ustedes, así que el decano que está, decano que está, sí me está escuchando, acá, acá está, ahí está, acá viene, que, eh, ven, 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 decano, ven, okay, ven, salúdanos ven, por acá, claro, ven, ven, venga, ven, ven, pasa por acá, sí. Cuba, ven, ven. Vamos, saluda ven, no, a la comunidad. Saluda, saluda, saluda a la comunidad que estás aquí. Yeah, claro. Ya sí, que está aquí, que... Gente, aquí estoy con mi familia, Dios me lo bendiga todos los días de este mundo, con Dios por delante, el tiempo de Dios perfecto, y aquí estamos, muchas bendiciones para todos los, los radiodentes, y tienen que mirar también el programa de Cano los Cubanos, buena música. ¡Claro que sí! La música, la música es bendición, la música une familia, como ahora en este caso, mira que somos familia, que nos unió la música, nos, nos, unió, nos unió el arte, nos yeah. unió el amor que, tenemos, que nos tenemos a los seres humanos. ¿okay? ¡Amén! Bien, ¡Gracias, bien, Decano! Bien, bien, bien. ¡Qué lindo! ¡Muchísimas bien, gracias! gracias sí. Dios le bendiga, bien, Dios le guarde, bien. y nos nos vemos la semana que viene con corazón a corazón y escuchen al decano también, ¿ok? Bye, Bye. bendiciones.